大家好，今天去三里街的鸡蛋。嫂子说，现在很多鸡都生鸡蛋了，呃，马上的低鸡蛋随便捡。所以我带了一个飞老子啊，看一下今天能够捡多少鸡蛋。呃，这个捡鸡蛋呢，因为它生的到处都是的嘛。啊、呃，你是偶尔捡一捡的话，你还能够感受到这个乐趣啊。如果你经常每天这么捡的话，那也是一件挺辛苦的事情。我们家里面基本上都是这个山里的鸡蛋，呃，今天我自己去捡一点，到时候回去的时候带回去。啊，嫂子，摩托车在那里，他是不是上来捡了？你看这鸡都长大了，这鸡有七个多月了。刚刚到鸡舍门口，好好小一个。这个更小，两个，到里面看一下，没有。哦，他们很聪明呢，生在同一个篮子里面，三个。这个这个鸡蛋都很小一个的。好，走，我们到那个下面去看一下。啊，这边平单很多，这个下面平单很多，往这边下去，五个了，从这边下去。像这种地方找鸡蛋，你运气好，你找就是找到一窝。好，这边又有一个。这个更小，<笑>我要往这个下面去看一看。刚才有只鸡在那咯咯咯咯咯咯，按道理这个地方应该有一窝的，我刚才都听到他们在这里咯咯咯，哎，就是没有。这里又有一个，哎呀，这个鸡蛋应该很久了，你看，六个了，啊，七个。我刚刚在那里看到一只黄鼠狼，它那个速度太快了，我上去根本。就是来不及拍，他就嗖的一下就跑了。你看，真的是太猖獗了，还白天他过来了。这个应该是一根野鸡毛，哎呦，这个挺漂亮的。我把它放到我车里去。嗯，给他看谁？这个绝对是被他们吃掉了。你看。对，走上去，看一下这能不能再捡几个，然后我去烧把火，啊，搞几个烧烧鸡蛋吃。哎，这个地方怎么这么多鸡毛？成大片的鸡毛，这里。嗯，好，是不是是不是在生鸡蛋？这里有一只鸡啊，不对啊，这鸡挂了吗？挂了，这鸡挂了。哇，这个有有点时间了。这个深山里面养鸡。最大的天敌就是黄鼠狼、老鹰。我们这个山林上面很多这种这种动物，所以有的时候很多东西你防不胜防。这刺很多。一般动物它不吃这个鸡翅膀，它只吃那个，它从那个脖子那里开始吃，然后再再把这个肚子给它打开，把里面的内脏再再吃掉。还有没有生鸡蛋的
，三班鸡蛋隔几山啊？我好过来看。这这些鸡都不像山鸡蛋了，啊，它们没有趴下来。算了，这边是我们一个新场地，我给大家看一下，看一下这只鸡。来，这个鸡脖子这里呢，就是把它给吃掉了。这就是黄鼠狼干的好事情。给大家看一下，这边是我捡到的鸡蛋，然后这边是嫂子捡到鸡蛋。它这个鸡蛋真的比我那个干净多了，这个是新很新鲜的鸡蛋。咱们生一袋火，啊，烧几个鸡蛋吃。嫂子，你觉得多不多？拿过来看一下，来烧鸡蛋吃啊！好，小三，我们家里面是很穷的，我妈妈为了两头那个母猪，还有。反正家里面那个架子猪，随时随刻我们家里面都会有一二十头。我所有的印象都是在我们那个老宅子里面，老宅里面呢就是放下那个六七岁、七八岁，啊，那个时候的这些事情都记得。啊，回家第一件事情就是，呃，煮一大锅那个猪食。我们那时候用那个稻草来煮那个猪食的，然后妈妈就会就是。我就会煮几个鸡蛋，就是烧几个鸡蛋放在那个稻草里面，啊，这个可以了，不要太多火，放着这个灰土，呜呼，不要给我烤爆了啊！这样子，上面再放一点点火。好了，刚才那个上面好像有动物在吃鸡，那个地方很大一滩灰的那个地方，没有了，应该找开了。刚才我在沙滩听到跑的一声，应该是可以了。哦，这这个熟了，这个熟了，这个熟了，都熟了。哎，这个也坏了。这一盘鸡蛋是前面我捡到了一个最小个的鸡蛋，那个鸡蛋壳都变了一点点颜色，我不知道这个还能不能吃。嗯，可以的。啊、哦，嗯，好香啊，蛋黄好香。要不要一起下来吃？要不要？今天晚上我们还要要吃一只鸡，然后尝一下味道，看看怎么什么情况。美味鸡我在上架之前我都会自己吃一下的。我觉得我们这种鸡不能够加任何调料。加了调料之后，它那个味道完全变了，就一定要吃它那个原味，还有那个鸡肉的那种香味。你加了什么其他调料的话，它这个味道就就完全被调料给掩盖住了，它很敏感。我们我们吃的时候姜都不放，那种原味的香是很好的。那、啊、蛋黄真的好香的。
，刚刚好。好了，拜拜，拜拜，拜。这种生活，很很舒服啊，很舒服。快三个，尤其是这一枚，八成熟啊，这个吃起来。嗯，很舒服。你们想怎样？啊，跟着吃。嗯。好了，们，好了，今天的好，感谢啊，感谢啊。古城中遇到的么子？困难以后，我们就可以是动物的联系。好，好，感谢，感谢啊，感谢啊，好好。刚刚是我们县执法大队的，然后到我们家里面来对我们这个猪的资质啊，还有销售的情况进行相关的调查。嗯、呃，因为呢，他们收到了这个市场热线的举报，然后他们我来承。本来我今天是在阿化的，接到他们电话呢，就急急忙忙往回家赶，啊，看了将近两百里的这个路程，诚惶诚恐，来配合他们的这个调查，呃，就是呃相关的这个信息啊，到时候应该会他们会回复我们这个市长热线。最近呢，我收到多起的这个投诉啊，呃，前两天是工商局的上门，然后这一次是执法大队的人上门。那、呃、在我回家的路上呢，我们又接到工商局的电话，呃，又有两起投诉，关于我们这个我们爬山猪啊，还有关于我们茶叶的，嗯、呃。呃，跑长途的他们已经回复过了，然后茶叶的，就是讲我们哄抬物价，啊，呃，我我呢，借此机会想发一下声啊，我是一名返乡创业者，回家五年，呃，就是还差几个月时间就满五年了，呃，一直呢逃生在整个生态农业板块，嗯，呃。我之前最先的时候是养这个猪的，啊不养这个鸡的，然后呢，由于我们这个养殖啊经营不善，然后呢，我又把这些场地又改成了这个养羊啊、牛啊，然后养猪的这么一些场地。嗯，我很想请就是相关的部门，就是能够看到我们现在的这个现状啊，呃，如果说我们哄抬物价的话呢，我们现在。茶叶就是几十位阿姨的款，到现在呢我们都还没有付的，对吧？相关部门可以一起来看看我们是请了哪些人，然后我们请了多少批次，我们可以当着大家面，哎，然后包括我们这个这个工厂里面的这个款，我们现在还没有付掉，啊，也可以来对我们进行联合调查执法，啊，我呢不可能今天。也就是这个部门上门，明天我那个部门上门，你这样子下去的话，我们也没有办法再好好的就是经营下去。呃，最近网上呢有一波，呃，对我们进行恶意的诽谤的这么一群人啊，嗯、呃，其中呢，呃，这个今日头条平台有一位叫高高。知识顾问为首的这么一个人，啊，不惜以我们整个桃江县为代价，然后呢，对我们的这个产品进行围剿，啊，他公开就是误导，把整个桃江县呢，把我县变成这个呃污染的重县，啊，然后再把这些产品。把这个内容呢引入到我们的这个茶山里面，啊，然后对我们的产品呢进行围剿的这么一种方式，呃，然后他公开发声
呃，支持大家对我展开相应的举报。我觉得他已经严重影响到我们这个合家创业的这么一个一个事情，呃，几乎把我们五年来所辛苦建立下的这一切都已经夷为平地。虽然我们希望有关部门能够对我们也啊。呃有这个相应的保护，毕竟我们这五年来，就是你们可以过来先调查，看看我们这五年来所做了些什么，我们在我们所讨论的什么，然后我们带动了哪哪一些人来做这些事情，对吧？农民群众有没有受贿，就是受到这个相应的实惠，啊，我们所做的这一切是不是遵纪守法的这么一种一些行为？对吧？希望有关部门能够联合执法对我们展开调查，不要今今天来一波，明天来一波，这样子下去的话，我觉得我们没有办法生产，而且我们这个事事情都我感觉都没有办法再进行下去。我个人确实最近受到很多的这种网络性的暴力，哎，我我们希望能够一并重视。我们的呼声啊，我呢没有打过差评球，我们产品实实在在的就是想做好这个事情啊，完成我自己想要完成的这么一个梦想啊，我讲不下去。